。就在今天，格斗圈爆出来一条大新闻。自由搏击与量级领军人物《勇士的荣耀》当家拳手邱建良正式与万冠军赛签约。邱建良一九九零年出生，早已过而立之年。种种特殊的原因，让邱建良已超过十八个月未上场比赛。三十一岁的邱建良即将开启新的征程，未来还能保持多久的巅峰状态还不得而知。趁着今天沸沸扬扬的签约消息，同时也为各位看官提供讨论的地方。我们今天再来回顾一场邱建良的光辉岁月，让时间回到二零一五年。邱建良的对手是肯姆罗宾。我们之前介绍了邱建良 KO 泰拳王肯姆的比赛，这个肯姆罗宾跟之前介绍的肯姆不是同一个人，只是名字重合。各位观众，请放心使用。比赛开始后，德国选手肯姆率先压迫性进攻，邱建良绕着绳圈移动，伺机寻找机会。邱建良先用转身后蹬腿打破局面，随后连续的快拳突袭接扫踢压制对手。体型上来看，邱建良身体的维度不如肯姆罗宾，速度与技巧弥补了身体的不足。肯姆罗宾想用力量强吃，邱建良也用飞膝与后手拳打了回去。邱建良攻势如潮，凭借行云流水的拳腿衔接，虽然没有以小吃大，一口气拿下比赛。但从得分上来看，还是毫无悬念的拿下首轮交锋。随着邱建良一个顶膝首回合比赛结束，到了第二回合，肯姆罗宾加快了步伐移动，邱建良还是保持强劲的势头，使出了三百六十度旋风踢，点燃了现场氛围。肯姆罗宾一样画葫芦，也尝试使用腿法，很显然并没有起到什么效果。罗宾利用身体优势平推型进攻。邱建良也在短时间之内连续使出三次飞膝，强行打退对手。肯姆罗宾跟不上节奏，压进去又无法取得有效进攻。随着时间的推移，邱建良的优势也更加明显。比赛的高能发生在第三回合，到了决胜局，肯姆罗宾有些着急，打法也从拳换成腿，恨不得把自己扔出去，给邱建良致命一击。病急乱投医，这种压宝型进攻也出现了更多漏洞。比赛继续，邱建良一个摆腿攻对手下盘，随后又一个转身后摆腿，这一次却攻的对手上盘，脚跟拍到对方太阳穴，对手被这突如其来的一腿击倒。肯姆罗宾趴倒在地，裁判也第一时间终止了比赛。二零一五年，邱建良用一记漂亮的神龙摆尾，加深了观众的印象。竞技运动辛劳交替不可避免，时光荏苒。二零二一年，年过三十的邱建良即将开启新的征程，他还能否打出统治级的表现？愿你历尽千帆，归来仍是少年。喜欢拳击与格斗的朋友可以订阅我们的频道。青山不改，绿水长流。我是阿良，我们下期再见。